வணக்கம் போட்டியாளர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் அறிவு கடல் கோச்சிங் சென்டர் மூலமாக சில விஷயங்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் பல போட்டியாளர்களை சந்தித்து நான் பேசிய போது சில விஷயங்கள் வந்து சொன்னாங்க சார் நான் நிறைய எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் நான் தோல்வி அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கேன் வெற்றி அடைய முடியல அப்படின்னு வெற்றி அடைவதற்கும் தோல்வி அடைவதற்கும் சின்ன வித்தியாசம் தான் ஒன்றும் கிடையாது எதை செய்யணுமோ அதை மட்டும் செய்தால் வெற்றி கிடைக்கும் நாம் எதை எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதையெல்லாம் செய்துவிட்டு பிறகு எனக்கு வெற்றி கிடைக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆறே மாதங்களில் நீங்கள் அரசு பணியில் சேருவது எப்படி மூன்றே மூன்று விஷயங்கள் அந்த மூன்று விஷயங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயம் உங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஆறு மாதத்தில் நடக்கக்கூடிய போட்டித் தேர்வுகளில் நிச்சயம் வெற்றி அடைய முடியும் உதாரணமாக முதல் கருத்து சிலபஸை உள்வாங்க வேண்டும் நாம் எந்த தேர்வை எழுத போகிறோம் அதனுடைய சிலபஸ் என்ன அதை நல்லா படிக்கணும் இப்ப குரூப் போர்த்து வருதுன்னு வச்சுக்கிறோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு டிஎன்பிசி குரூப் போர்த்து ஒரு மாணவன் எழுத போறார் அதுக்கு வந்து கல்வி தகுதி வந்து பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி அடைந்திருக்க வேண்டும் இப்ப சிலபஸ் என்ன அப்படின்றது தெரியாம அந்த மாணவன் ஏதோ ஒரு ஒரு புக்கை வாங்கி படிப்பார் படிக்கிறதுனால நம்ம அதில் முழுமையாக இருக்கா அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த அறிவு கூட நிறைய விதத்துக்கு இருக்கிறது இல்லை சிலபஸ் ஃபுல்லாக இந்த புக்கில் கவர் ஆகிருக்கா நமக்கு என்ன சிலபஸ் அந்த சிலபஸின் அடிப்படையில் இந்த புத்தகம் அமைஞ்சிருக்கா அப்படின்றத பார்க்கறது இல்லை நான் நிறைய வெற்றியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அனுபவம் எனக்கு இருக்கிறது அனைவருமே மூல புத்தகங்களை தான் படித்திருக்கிறார்கள் முதலில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது சிலபஸை உள்வாங்க வேண்டும் சிலபஸை படிக்க வேண்டும் பத்தாம் வகுப்பு வரை பாடம் ஆறு முதல் பத்து வரை பாடம் என்று அவர்கள் சொல்லவில்லை தலைப்புத்தான் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்னைக்காவது டிஎன்பிசி சிலபஸில் வந்து பாட புத்தகத்தை படி என்று ஒரு வார்த்தை கூட வராது அப்போ நீங்கள் வந்து அந்த சிலபஸை எடுத்துக்கிட்டு இப்போ தமிழக வரலாறு அப்படின்னா தமிழக வரலாறு பத்தி யார் யாரெல்லாம் புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றத ஒரு பட்டியல் போட்டு அந்த புத்தகத்திலிருந்து வினாக்களை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும் ஒரு நோட்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நோட்ஸ்ல வந்து இது பூரா கவர் ஆயிருக்கா அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு தெரியாது அப்ப நீங்க செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு என்ற என்னன்னு கேட்டா சிலபஸை உள்வாங்க வேண்டும் அந்த சிலபஸை நீங்கள் படிக்க வேண்டும் படித்து உள்வாங்கி அந்த சிலபஸில் கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்களை நாம் மூல நூலை கொண்டு வினாக்கள் நாமே தயாரிக்க வேண்டும் இதை நீங்கள் எத்தனை பேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத நீங்களே உங்கள் மனச்சாட்சியில் கேட்டு பார்த்துக்குங்க நீங்கள் வினாக்களை தயார் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னா கிடையாது வெற்றியாளர்கள் இப்போ நான் பல வெற்றியாளர்களை பார்த்துருக்கேன் அவங்க வந்து எந்த நோட்ஸையும் நம்புவதில்லை எந்த ஒரு புத்தகத்தையும் நம்புவதில்லை அவர்களே மூல புத்தகத்திலிருந்து வினாக்களை எழுதுகிறார்கள் சமீபத்தில் கூட குரூப் ஒன்றில் வந்து ஒரு ஒருத்தவங்களை பார்த்தே அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா எழுதி 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 ஒரு நோட்டை ஒரு இருபது நோட்டு வச்சுருப்பாங்க லாங் சைஸ் நோட்டு அவ்வளவு எழுதி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்போ ஓன் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும்போது நீங்களே உங்களுடைய கையில் எழுதும்போது நிறைய விஷயங்கள் உங்களை அறியாமலே உங்களுடைய மூளையில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ சிலபஸை உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று ரெண்டாவது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் என்பது வாழ்க்கையில் எல்லாத்துக்கும் முக்கியம் போட்டி தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மிக 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 முக்கியம் நிறைய பேர் படிக்கக்கூடியதை நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பரீட்சை அறிவித்ததுக்கு பிறகுதான் படிக்க தொடங்குவாங்க அப்போ அது செய்யக்கூடாத விஷயம் சில விஷயம் ரெண்டே விஷயம் தான் எதை எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது எதை எதெல்லாம் செய்யணும் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஆறு மாதத்தில் நிச்சயம் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஆறு மாதத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்றது ஸ்டார்ட் பண்ணி என்றைக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸாமினேஷனில் வின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டீங்களோ அந்த நினச்ச தேதியிலிருந்து டைம் டேபிள் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அதை ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ் உள்வாங்கி கொடுறோம்னா அந்த சிலபஸின் அடிப்படையில் நீங்கள் தனித்தியாக காலையில் ஐந்து மணிக்கு எந்திரிச்சு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் எல்லாமே ஒரு எடுத்துக்காட்டுத்தேன் காலையில் அஞ்சு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய மேக்ஸ் நான் செஞ்சு பார்ப்பேன் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி 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 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஈஸியாக அந்த அந்த இனிமையான நேரத்தில் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு மனசு நிற்கும் அப்போ அந்த மாதிரி ஆறு டு ஏழு ஏழு மணிலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் 
குளிச்சுட்டு பல்லு விளக்கிட்டு காலை கடனங்கள் முடிச்சுட்டு அந்த ஒரு மணி நேரம் எடுத்துக்கோங்க எட்டு மணியில இருந்து பத்து மணி வரைக்கும் பத்துல இருந்து பதினொரு மணி வரைக்கும் அப்புறம் பதினொன்னு இருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா தான் வெற்றி அடைய முடியும் நேரத்தை டைம் டேபிளாக போட்டு வைக்காம அப்பைக்கப்ப படிக்கிறது நேரம் கிடைக்கிறப்பெல்லாம் படிக்கிறது இப்படி இருந்தா நிச்சயம் வெற்றி அடைய முடியாது இப்ப நீ பல வருஷமா எழுதிக்கிட்டு இருக்கீங்க சார் வெற்றி அடைய முடியல அப்படின்னா இதெல்லாம் காரணமா இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து அந்த தேர்வுக்கு நீ செல்வதற்கு முன்பாக குறைந்தது ஐம்பது மாதிரி தேர்வை நீங்கள் எதிர்கொண்டிருக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு நீங்களா மனசுல வந்து நினைச்சுக்கிறோம் காலையில ஒரு பத்து மணிக்கு உட்காரணும் இப்ப நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாம் ஆரம்பிக்குது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்க கூடாது கதவெல்லாம் மூடிடணும் கொஸ்டின் பேப்பர் உங்க நண்பரை எடுக்க சொல்லணும் நண்பா ஒரு நூறு மார்க்கு எனக்கு கொஸ்டின் எடு அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த நூறு மார்க்கு கொஸ்டின் வச்சு நீங்க செல்ஃப் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் செல்ஃப் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து ஆன்சரை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஐம்பது அல்லது நூறு மார்க் நூறு மார்க்குக்கு எத்தனை மார்க் நீங்க எடுக்க முடியுது இதை நீங்க பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா தோல்வி அடைஞ்சவங்க யாருமே இதை பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஆனா வெற்றி அடைஞ்சவங்க கிட்ட போய் நீங்க கேட்டீங்கன்னா நிச்சயம் இதை செஞ்சிருப்பாங்க அப்ப நீங்க செய்ய செய்ய வேண்டியது என்ன செய்ய தவறியது என்ன அப்ப செல்ஃப் டெஸ்ட் எடுத்து 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 பாக்குறப்ப அவங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு இப்போ நூத்துக்கு ஒரு அறுபத்தஞ்சு மார்க் வருது மீதி மார்க் எங்க போச்சு எங்க மிஸ்டேக் பண்ணோம் எந்த ஏரியாவில் மிஸ்டேக் பண்ணோம் ஏன் மிஸ்டேக் பண்ணோம் அந்த ஏரியாவில் நம்ம அதிக கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் அந்த ஏரியாவில் உள்ள விஷயங்களை மீண்டும் 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 படிக்கணும் அப்ப குறைஞ்சது ஒரு குரு ஃபோர்த் எக்ஸாமுக்கு நீங்க போறீங்க அப்படின்னா ஐம்பது தேர்வாவது நீங்களே எழுதி செல்ஃப் வேலியேஷன் சுயமாக நீங்களே பரிசோதனை செய்து எத்தனை மார்க் எடுக்க முடியுது ஏன் இந்த கொஸ்டின் எடுக்க முடியல அப்ப இந்த கொஸ்டின் எந்த பகுதியில் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நீங்களே பரிச்சயம் செய்துகிட்டீங்கன்னா நிச்சயம் உங்களுக்கு ஆறு மாதத்தில் நிச்சயம் அரசு பணி கிடைக்கும் என்பதில் தன்னம்பிக்கையோடு இருங்கள் நிச்சயம் வெற்றி அடையலாம் நன்றி வணக்கம்